玛丽姐姐，这边好茶给你。哎呀，谢谢谢谢。今天怎么会来这里啊？我来找刘川的，我知道先登记对不对？啊。你其实这个登不登记并不是重点呢，你只是说昨天发生了那样的事情，那你今天又来找他，我很难做人。玛丽姐姐，你放心，我是有正式找他，很快就出来了。好吧，谢谢姐姐。哎，红茶妹。他又来找刘川哦，好不容易才解释清楚，他还敢来啊？怎么来了？红茶妹，这次真的来告白啊？别闹了。这是你的项链坠子吗？你好像变得更勇敢一点了，是更自由了在啦，嗯，来，这红茶人定在吹啊。哦，啊，啊，你下午是不是要上那个家教？对啊。不要急，今天没有什么客人，好好读书就好。我知道了。哦。佳娜，嗯，悄悄说你哦。好，我走了。来，这我修修。哦哦哦。多订几节啦。哦。佳恩，哎、欸，要出去啊？对啊，我要去送红茶，晚点还要上家教，你来干嘛？哦，听说你又去南一社啊？对啊，你干嘛又要去啊？我是去还刘川项链，那天住他宿舍，不知道为什么调到我们这里。呃，对啊，那个红茶告白大会事情，我很抱歉，我真的不是故意要出卖你，说出你去做刘川宿舍的。没关系啊，我走哦。哎，你少来哦，我看你就知道，你嘴巴说没事，心里一定还在气。就真的没事？那说好了、哦，原谅我喽。好，这件事情其实我已经想清楚了，只要我坦荡荡的，别人要怎么说是他们的事，我应该要勇敢一点，不要再在乎人家的眼光。所以我不会生你的气啊。走了，小心啊！嗯。商周是青铜器时代，最具代表性的花纹是饕餮纹。唐朝唐三彩，台湾的。你知道景泰兰跟交趾桃长什么样子吗？课本有几张图，我大概知道。大概。你记忆力不错，但是像这样的死记还是很容易忘记。待会你到历史区那边啊，找几本自己有兴趣的书。交趾桃在九三八的第一排，唐三彩在七九六的第四排，青铜器在七九三的第四排，景泰兰在八五的第三排。
过这本啊，那这本应该不错。这本也看过啊。我整排都借过了吧？天哪！来了这书是用来研究，不是拿来摔的。对不起。嗯，谢谢你啊。不客气。你选书的眼光蛮不错的吧？这几本书你都有借过哎，可是要准备考试，哪有那么多时间看这些额外的书啊？念书不只为了考试，而背历史也不能用死记，要用理解的。如果你可以想象那个时代的生活、市井小民、食衣住行等等的，像电影画面一样把它记在脑中，才能记得长久。你说的好有道理哦。这些书对你不会太难吧？没问题的。再怎么说，我连考也考了三百九十分。三百九十分？那你怎么还会落榜？后来我打去大考中心询问，他们帮我重新对了一次。所以我的志愿卡没有任何问题，应该是也没有填错才是。没关系，至少你是有实力的。今年填志愿的时候再小心一点就好。一定的，而且我希望可以考得比去年更好。今天谢谢你帮我上课。嗯。那你等一下要去哪？我待会要去福尔桥下的二手市集。那那我先走了。嗯，拜拜。嘉恩，哎，你是要去上家教课吗？怎么又跟刘川在一起啊？刘川就是我的家教老师啊,啊。我不是拿了重考班的资料给你吗？去重考班才可以有系统的温习吧。哎，刘川很厉害，他的教法不是那种硬邦邦死背的。像我刚刚在背历史啊，他就跟我说可以多看几本书，印象才会深刻。你看。你看这个，对你没有帮助啦，不会考的。错，背历史就是要能够想象那个年代的画面，市井小民的生活，像看电影一样印在脑海里面，记得才会长久。刘川教你的？对啊。你开心就好，随便你。荣威，干嘛？没事。啊。先慢慢看一下，我去拿个东西给你啊，等我。这么好，谢谢。
怎么来这？今天我念书念得超认真的，我觉得应该靠黄英他自己出来走走。本来是有遇到人为啦，但我一直告诉自己不要黏着他，不要黏着他，所以就在这里喝喝啊。你好啊，来这里可以让你对历史更有感觉。知道这么酷的地方啊！我们平常看书啊，只能靠想象，可是不觉得来到这个地方，真的有一种身临其境的感觉。你看，这个就是你今天在念的教子堂。哎，手感摸起来很细致又很温润哎。这就是他低温软糖的特性。看，它明明是陶器，可是散发宝石般的光泽。真的哎。陶瓷家们从以前就不断的在追求陶瓷上的精进。绿色要像翡翠，黄色要像琥珀，这个红色有没有像胭脂？姜子陶是集结了数千年来陶艺家们累积的工艺技术。懂好多，好厉害哦。啊！拍谁？拍谁？拍谁？小张，这本书啊，送给你。啊？怎么好意思啊？哎，拿去拿去。你呀、啊、是个识货的小孩，啊，我肯定你一定喜欢的，你就收下吧。老板，谢谢你，先走了。来看什么啊？哦，这个是密码学，像，你看这个，这个叫镜像字。它是一种最原始的密码概念，呃，该怎么跟你解释呢？先帮我拿一下，我试试看。我不能再黏着人为了，我要学得独立一点。可是我怎么觉得你好像从黏人为变成黏我了？男人真正的价值不是外表和身材，而是钢铁般的意志。我代表钢铁男，向你们嚣张的三剑客正式提出挑战。输的就要帮整栋宿舍的人洗衣服，用手洗